మిగతా త్రీ క్రోర్స్ ని మళ్ళా వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు ఉంటున్న ట్రైబల్ సప్లైన్ ఏరియాలో ఏడు మండలాలు పరిధిలో వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేస్ అంటే ఇచ్చేపురం పాతపట్నం వీళ్ళందరూ సర్దుకోవడం జరిగింది ఆ కో అవి రెండు కోట్లలో ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది వన్ ఇయర్ అయింది ఈ వన్ ఇయర్లో వాటిని కంప్లీట్ చేయలేకపోతున్నారు మరి మిగతా లాస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ తనకు యాభై కోట్లు అది ఈ లాస్ట్ ఈ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ది యాభై కోట్లు లోన కూడా మళ్ళీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఇవ్వచ్చు అట్లీస్ట్ అప్పుడు కూడా నువ్వు సర్దిద్దుకోమనంటే అవే పూర్తి చేయలేదు ఈ ఇంకా ఈ వీటిని నేను ఎందుకు ఇస్తాను అని కలెక్టర్ గారు అన్నారు అంటే కలెక్టర్ గారికి నేను అడిగిన వీటికి ఆయనకి ఇవ్వాలని ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను అది మన రైట్ అది సప్లైన్ నిధులు కానీ ఈ ఎంత జిల్లాకు వచ్చిందో జిల్లాలోని సిక్స్ పర్సెంట్ చెప్పిన ఎస్టీకి ఇవ్వాలి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లెక్కన ఎస్సీస్కి ఇవ్వాలి అని అన్నది ఉంది ఆ రకంగా వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి దాన్ని ప్లాన్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్లో వాళ్ళు పొందుపరచుకోవాలి ముందు ప్లాను ముందస్తు ప్లాను లేదు ముందు మేము జనవరి డిసెంబర్ నుంచే గోల పెడుతుంటాం నీరో నీరో అది లేదు పోనీ తర్వాత వచ్చిన యాభై కోట్ల నుంచి వాళ్ళు ధర్మంగా ఇవ్వాల్సి వచ్చినా సరే ఇవ్వరు కన్నీరే మిగులుతుంది కన్నీరే మిగులుతుంది నేను ప్రతిరోజు పండ్లు ఎక్కి అక్కడ నుంచి ఫోటోలు తీసి వేస్తే కూడా ఫలితం ఉండటం కొండలు ఎక్కుతుంటారా మేడం మీరు అందుకే బాగా సన్నబడినట్టున్నారు అదే లేదండి కొండలు గుట్టలు ఎప్పుడు ఇంతే ఇంతేనా ఇంత ముందు లావు ఉండేవారంట కదా కొండలు గుట్టలు ఎమ్మెల్యే అయినాక కొండలు గుట్టలు ఎక్కి సన్నగా అయినారు అంటే అలా ఏం లేదు ఏం లేదు మేడం ఎప్పుడు ఇంతే అంటారు సన్నగా మాట్లాడతారు అంతే ముందు నుంచి అంతేనా చిన్నగా మాట్లాడతారా ఇలా ఉంటారు మా ఏరియాలో ఎలా ఉంటేనే ఇష్టపడతారు ఎందుకు మేడం అట్లా అక్కడ అంతా సాఫ్ట్ నేచర్ మాకు అలా గొడవలు ఉండే నియోజకవర్గం కాదు కాబట్టి పనులు జరుగుతాయి మెత్తగుంటే అయ్యా అప్ప అంటే అప్పలు మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ప్రజలు అనుకోవచ్చు ప్రజలతో కాదు కదా మనం అధికారులతో కావచ్చు పని చేయించుకోవాలన్నా కూడా మెత్తగా అయ్యా అప్ప అంటే మంచిగా నడితే అందులో తప్పించుకునే పరిస్థితి ఉండదండి మొత్తం మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యే కన్నా ఎక్కువ అక్క అమ్మ అనే పిలుస్తుంది మీరు కూడా ఏం తమ్ముడు ఏం బాబు ఏం చెల్లి ఏం అక్క అని పిలుస్తుంటారంట ఉత్తరాంధ్రలో ఆ ఎఫెక్షన్స్ ఉంటాయండి అందులో మా జిల్లాలో నుండి మా ప్రాంతంలో ఉంటే మా ప్రాంతంలో కూడా వాళ్ళు ఎఫెక్షన్స్ తో ఉంటారు వాళ్ళు ఇంకా మరీ ఎక్కువ అంట కదా అది మీ మీద మీకు వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి మీ మీద ఉండొచ్చు ఎందుకు అంతలా అభిమానం అంతే ఎందుకు అంత అభిమానం ఇంత ముందు పనిచేసిన ఎమ్మెల్యేల మీద అంత అభిమానం లేదు మీ మీద ఎందుకు అంత అభిమానం మీరు కొండలు గుట్టలు ఎత్తుకుతారనే అట్లా అలాగే నేను కాదు నా నా ప్రజలు అని నేను వారు మా కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాకున్న ఎఫెక్షన్స్ అలా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి సిన్స్ ఫిఫ్టీ స్వాతంత్రం వచ్చిన నుంచి ఆ ఎఫెక్షన్స్ అలా కంటిన్యూ చేస్తున్నది ఈ ఫ్యామిలీ అండ్ మా ఫ్యామిలీ మీద ఒక మంచి అభిప్రాయము మా మీద కూడా అదే అభిప్రాయము దాన్ని అలా కంటిన్యూ అవుతుంది అధికారంలోకి వస్తే మారుతుంది అధికారం వస్తే అధికారం వస్తే ఇంత ముందు గతంలో మంత్రులుగా లేరు అధికారం వస్తే ఎస్టీ కోటలో మీకు మంత్రిగా రావచ్చు ఉంటారనేది ఆ ఫ్యామిలీకి ఉన్నది మా ఫ్యామిలీకి మా ఫ్యామిలీ విశ్వాసరాయ ఫ్యామిలీ అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళు మారరు మేము కళావతి గారు మారచ్చేమో మారే ప్రశ్న మారంటారా మంత్రి పదవి మంచిగా వాళ్ళకి ఇంకా మంచిగా చెయ్యాలి ఇంకా బెటర్ సర్వీస్ ఇవ్వాలి వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోవాలి అని అన్న దీంట్లో ఉంటాం కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అటువంటి పరిస్థితే రాదు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నిధులు మీకు వస్తున్నాయా టీడీపీ జయరాం గారికి వస్తున్నాయా అవి మంత్రి గారు కంట్రోల్ ఉంటాయండి ఇన్ఛార్జ్కి ఏమో ఇస్తున్నారేమో తెలియదు